、こんにちは、カメラの何屋の阿部です、えー。今回は動画編集ソフトを使ってみたい、えー、初めて動画編集をするという方におすすめのソフトを紹介したいと思います。まあ、皆さんご存知の通り動画を始めるにあたって必須となる、えー、アイテムが、まあ、カメラとあと動画編集ソフトなんですけれども、えー、動画編集ソフトで一番有名なのは Adobe の Premiere Pro ですね。えー、こちらは何でもできて高機能で、えー、世の中のクリエイターが多分一番使っている編集ソフトなんじゃないかなと思います。えー、私も普段はこれを使ってるんですけれども、ただし、えー、月額で2480円ですね、かかってしまうというのが結構ネックなポイントだと思います。年間でまあ大体3万円ぐらいかかってしまいますからね。あとはパソコンのスペックが結構必要になります。パソコンのスペックが足りてないとかなり動作が重たいので、初めての方がいきなりこちらのソフトを導入するというのは結構ハードルが高いと思います。次に有名なソフトがダヴィンチリゾルブですね。こちらは無料でかなり色々使えまして、もともとはカラーグレーディングをするためのソフトとして非常に有名だったんですけれども、最近いろんな方が使用し始めてます。で、当然カラーグレーディングができたりとかなり無料ながら高機能なんですけれども、ただ、えー、ちょっとソフトの使い方が難しいということもありまして、初めての方が使用するにはちょっとハードルが高いんじゃないかなと思います。そしてですね、私が今回皆さんにご紹介する、えー、初めての方におすすめの、うん、なおかつ無料の動画編集ソフトがショットカットですね。無料で使える上に最低限の機能がしっかり入っているのでかなりおすすめです。ただ、えー、使い方が載っているサイトとかが結構少ないので、えー、今回はこちらの動画でショットカットの簡単な使い方を紹介したいと思います。ショットカットの使い方、基本的な流れはご覧の通りです。プロジェクトの作成、トリミング、分割編集、BGM を入れる、字幕テロップを加える、最後にトランジションを加えます。まずはプロジェクトの作成について見ていきましょう。ここでは、撮った素材をプレイリストに加えてタイムラインに並べます。こちらがショットカットを開いた画面です。適当にプロジェクト名を入れて開始しましょう。ファイルを開くから素材を選びます。今回はこちらの猿羊馬の素材を使います。動画編集ソフトの基本的な考え方として、素材を一箇所に集めるということがあります。ショットカットの場合だとプレイリストに素材を集めます。集めた素材をタイムラインに入れて動画を作成するんですけど、まずはここをドラッグしてタイムラインを出しましょう。タイムラインに素材を入れていきますこのタイムラインの順番に動画が流れると思ってくださいタイムライン上のものが作成する動画になります続いてはトリーミング分割編集フィルターを加えて素材一個一個を編集していきましょうまずはトリミングですね、えー。クリップというんですけど、それの端っこを操作することで、えー、カットをすることができます。これによって使いたいところだけ残すことができます。また、1個の素材を分割することができます、えー。その時は分割したい部分に再生バーを合わせます。ここをクリックするとクリップが2つに分割されます。分割をすると、もう半分を後ろに持っていきたいとか、そういった操作ができるようになります。次は素材に効果を加えていくんですけど、ショットカットの場合、フィルターで動画に効果を加えられます。今回は羊の動画の色味を変えています。色味を変える場合は、フィルターから映像というのを選んでください。それのカラーコレクションから色を変えることができます
、こうやって、えー、色味を変えることができます。その他にもいろんなフィルターがあるので、いろいろ試してみてください。続いては動画に BGM を入れます。ファイルを開くから使う BGM ファイルを選んでください。今回はこれを使います。プラスを押して BGM ファイルをプレイリストに追加しましょう。タイムラインに音声トラックを追加してから BGM ファイルをドラッグして持ってきます。無事入ってますね。この動画素材にはもともと音声がないんですけれども、もともと動画に音声がついてた場合、こちらの音声を消す方法も紹介します。まずは、動画の音声をミュートするというのが第1の方法です。もしくは、動画にひっついている音声を分離することで、クリップごとに編集することができます。今、羊の動画の音声を分離して削除しました。次に字幕テロップを動画に加えていきましょう。まずはテロップを追加したいクリップを選択します。その後、フィルターから、えー、テキスト、シンプルを選んで加えます。初期設定ではタイムコードが表示されるものになってますので、これをまず消しましょう。ここに好きなテキストを打ち込むんですけど、問題がありまして、日本語の場合は、フォントと日本語対応のものにまず選ぶ必要があります。そうすると、日本語を落ち込むことができます。草食べてる動画なんで草食べてると。サイズ変更はこのように枠をドラッグしてください。他にも文字の色を変えたり、輪郭や背景を設定することもできます。ちょっとね、あの、テキストには、まあ、あの、不満点というか、えー、もうちょっと細かく設定できたらって思うこともあるんですけれども、まあ、最低限の設定はできると思います。このままだと、馬のクリップ全体にテロップが表示されてしまうので、対処法としては、えー、テロップを表示したい部分まででクリップを分割するという方法があります。テロップを表示したくないクリップの方を選択して、でえー、表示したくないクリップのフィルターからテキストを削除することで、テロップを消すことができます。こうすると、えー、テロップを表示したい部分だけ表示されて、したくない部分は、えー、テロップを消すことができます。最後にトランジションの入れ方を説明いたします。トランジションというのは、クリップとクリップ同士をつなげるときに、えー、自然な感じにできる効果のことです。つなぎたいクリップを前のクリップにドラッグしてちょっと重ね合わせます。これで簡単にクロスフェードが完成して自然につなぐことができました。他のトランジションもあるのでぜひ試してみてください。はい、えー、今回は無料で使える動画編集ソフトショットカットの使い方を紹介させていただきましたがいかがでしたでしょうか動画の切り貼りであったりとかあと、えー、BGM を入れたりテキストを入れるそしてトラシジョンを入れて動画自体を
つなげるといった、えー、最低限必要な機能はちょっと簡単に全て揃っているので、非常に便利だと思います。あとは、えー、黒巻き撮影、えー、背景をどうかしたようなものを作ることもできるので、そちらの機能自体はまた今度紹介したいなと思います。ぜひ、えー、皆さん動画をあんまりしたことがないという方もショットカットを使って、えー、ちょっと編集を試してみていただけたらなと思います。えー、今回もご覧いただきどうもありがとうございました。